কোনো বিয়ে হবে না এখানে আমি ছেলের বাবা আমার অনুমতি দেওয়ার কেউ প্রয়োজন বোধ করলো না জাস্ট সেকেন্ড স্যার সবার সাথে এত রুডলি কথা বলার রাইট আছে কি আপনার আর কি বললেন আপনি ছেলের বাবা কিভাবে এই রাইটটা ক্লেম করছেন আপনি স্যার पीड़ित के बसिए जानते चाहिए मेटा के सिद्धार्थ पास पीड़ित एने के बसिए আমি বসেছি এই মেয়েটাকে বিয়ের পিড়িতে তাদাই মানসিক শান্তি পাবে বলে আমি এই মেয়েটাকে এনে এই পিড়িতে বসিয়েছি আর কিছু বলতে চান আপনি সিদ্ধার্থ সবকিছুর একটা লিমিট থাকে দাদাইয়ের মনে সান্ত্বনার জন্য তুমি এই পরিবারের নিজের এত বড় সর্বনাশটা করতে পারো না তুমি এই পরিবারের বড় ছেলে তোমার মনে আছে এই সমরেশ মোদকের বড় ছেলে তুমি তুমি মানো আর না মানো এই সমাজে এই ব্যবসার জগতে আমার একটা মান সম্মান আছে সিদ্ধার্থ নিজের মায়ের মতন আবেগ সর্বস্ব হয়ে এত বড় সর্বনাশটা তুমি করবে না তোমাকে বারণ করছি আমি আপনার মান সম্মান আর ইমেজ নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই স্যার আর আমি বারবার বলছি আমি আপনাকে বাবা বলে স্বীকার করি না আপনি নিজেকে আমার বাবা বলছেন দশ বছর বয়সের একটা অসহায় ছেলেকে আপনি হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার কয়েক মাস আগে আমার মা মারা গেছিল আমার মা মাই মাদা যে আমার সব কিছু ছিল সব কিছু আপনি ভালো করে জানতেন সেটা দাদাই তখন আপনাদেরকে থামিয়েছিল কারণ দাদাই আমার ব্যথাটা বুঝেছিল আর কেউ বোঝেনি আমার মা কত কান্নাকাটি করত আপনি দেখেছেন কখনো আজ সন্ধ্যায় বিয়েটা ছেড়ে চলে গেল তার জন্য দায়ী শুধু আপনি সন্ধ্যাকে বারবার বলতেন যে অ্যাডপ্টেড ও এই বাড়ির কেউ না একবারও খেয়াল করেনি সন্ধ্যার ইমোশনের কথা করেননি তাই বলছি স্যার আমি আপনি প্লিজ এখান থেকে চলে যান আমি কিন্তু আর নিজেকে সামলাতে পারছি না আপনি প্লিজ এখান থেকে চলে যান আমি এই মেয়েটাকে বিয়ে করব শুধুমাত্র দাদাইর জন্য কারণ দাদাইর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে আর কিচ্ছু না নাথিং এলস ঠাকুরমশাই 
आपने शुरू करूं चल दादा के डेके नहीं आशी चल सोम कथा सोम की जान बाबा बस बाबा बोची जे दादा किचुक्षण आगे एक रागारागी बाड़ी ऐड़े चले गए आप चिंता करबें ना देखी बेपार दादा भाई तुम कथार मान रेखे तुम मिठाई के आशीर्वाद करो मा जान दादा भाई के खूब भलो रखते बड़ बौमार इच्छे जोरखाना बड़ बौमा जाके सिद्धार्त बऊ हिसाब आशीर्वाद कर बऊ हम
তোর মেয়ের সাথে না আমার ছেলের বিয়ে দেব আমরা দুই বেয়ান হব তুই রাজি তো রে তোর कतल भाबाम मम 
দেখো সেট কি বলছে ওনা কি আমাকে পরে বলবে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করছে এখনো তুমি কিছু বলবে না মম প্লিজ কিছু বলো সমরেশ বাবুকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না তাই আপনি তো সিটের কাকা হ্যাঁ আপনাকে কথাগুলো বলছি আচ্ছা আপনারা কি বুঝতে পারছেন না আপনারা আপনারা কত বড় একটা বিপদে পড়ছেন মনে মনে এই মতলব আসছিল সিটকে বিয়ে করার মতলব আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনারা এখানে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে চালাকি দেখছেন অথচ অথচ কেউ কিচ্ছু বলছেন না হিপনোটাইজ করেছো না তুমি সকলকে আর আমি যে আমি আমিও তোমার চালটা ধরতে পারিনি কি আশ্চর্য বুদ্ধি তোমার মিঠাই এক্সেলেন্ট জাস্ট এক্সেলেন্ট মেম সাহেব আমি খুব সোজা সরল মেয়ে আমি এত চালাকি জানি না আপনি আমাকে কেন এত কথা শোনাচ্ছেন এই বিয়েটা তো আমার ইচ্ছাই হচ্ছে না আপনি আপনি সবাইকে জিজ্ঞেস করুন না ওরা আমাদের সম্মানীয় অতিথি ওদের সেই সম্মান নিয়ে এখানে থাকতে বলো আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে ওরা কেন ঢুকছেন কেন দাদাই দাদাই আপনি দয়া করে একটু শান্ত হন আপনার শরীরটা আবার খারাপ করবে ওনার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে রাজীব ওনাকে নিয়ে তোমরা ভেতরে যাও দেরি করো না যাও ভেতরে কি দেখো বাবা সিদ্ধার্থ তো নিজের ইচ্ছে মিঠাইকে বিয়ে করছে তাতে বাইরের লোকেরা কে কি বললো তোমার তাতে কি বাবা তুমি এত রেগে যাও না তো না তো হিতে বিপরীত হবে বাবা প্লিজ বাবা চোরদা একদম ঠিক কথা বলছে প্লিজ ঘরে গিয়ে রেস্ট নাও ও মা তুমি বাবাকে নিয়ে ভেতরে যাও না রাজীব দীপু বাবাকে নিয়ে যাও না প্লিজ বাবা তুমি চিন্তা করো না আমি আছি তো এখানে কোনো সমস্যা হবে না আর হলে আমি আমি সামলে নেব আর বাবা আমি তোমায় কথা দিচ্ছি সিদ্ধার্থ তোমার মিঠাইয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আমি নিয়ে আসবো তোমার কাছে আশীর্বাদ দেবে দাদাই প্লিজ তুমি ঘরে চলো আমি না হয় এসে এসে তোমাকে সব খবর দিয়ে যাব সিদ্ধার্থ 
তুমিও কি ওনার মতো মিঠাইকে চালাক মতলব বাজ মনে করো না মনে করে থাকলে বলো আমায় সময়ের মতো অত দেরিতে সিদ্ধান্ত নিও না তাতে আমার মুখটা আরো ছোট হয়ে যাবে এখনই বলো আরে এই মেয়েটাকে আর যন্ত্রণা দিও না বলা থাকলে এখনই বলো चलो तो मिठाई निजे सम्मान निजे रक्षा करते तुम चलो रक्षार दायित्व क्या तुम्हारे